El operativo inició el día lunes 6 con la novena y ya tenemos desplegados 1.500 efectivos por día eh, y luego va a ser reforzado el, el, el día 15 con, vamos a tener aproximadamente 6.042 creo que eran, efectivos que, que van a estar desplegados, eh, obviamente con turnos, con turnos de descanso, eh, afectados a, a todas las actividades eh, puntuales del Día del Milagro, que consisten básicamente de, a partir de las 10 de la mañana en la procesión vehicular, donde van a hacer eh, la peregrinación o la procesión, dos, las imágenes peregrinas que le llaman, en dos vehículos de, del Ejército Argentino, acompañados por la policía, eh, prensa y tránsito municipal, que van a recorrer 58 kilómetros alrededor de toda la ciudad de Salta, recorriendo todos los barrios y las parroquias de la ciudad, eh, con un recorrido aproximado de cuatro horas. Eh, eh, así que ahí instamos a la, a la ciudadanía de Salta a que acompañen y participen de esa procesión vehicular y en, en, en reemplazo de la, de la tradicional procesión que va a tener lugar a las 15 horas, a partir de las 15 horas en en la catedral, que es la procesión tradicional, pero que va a estar eh, restringida al, al personal de, de la curia, que va a acompañar las cuatro imágenes, las autoridades van a estar en el palco del Monumento 20 de Febrero, y a lo largo del, del camino que recorren las imágenes, que es la avenida Belgrano principalmente y la avenida Sarmiento, eh, va a haber eh, autorizado público de hasta 150 personas por cuadra, eh, que lo va a hacer el control la policía, luego viene la renovación del, del pacto de fidelidad, que participan un mínimo de autoridades y alrededor de la, del parque 20 de febrero va a haber eh, en cada una de las plazas, de las cuatro plazas, un aforo de hasta 300 personas, también controlado por la policía, y luego regresan las imágenes que tenemos previsto 18, 19 horas, perdón, 19, 19, 30, el ingreso de las imágenes a la catedral, donde no se permite la, el ingreso de ni autoridades ni público eh, junto con las imágenes.